എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ക്യാൻസർ അഥവാ അർബുദം അതിന് നിർവചനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏക നമ്മളുടേത് ഒരു ഏകകോശ ജീവി അമീബയെ പോലൊരു ശരീരമല്ല നമ്മുടേത് കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ അതിൽ ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ ദിവസേന ഇളകി പോകുന്നുണ്ട് പുതിയവത ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കോശവിഭജനം നടന്നേ പറ്റൂ കോശവിഭജനം അതായത് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ചില അക്ഷര തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളയ്ക്കും എന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അസാധാരണമാമിധം അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അർബുദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ സ്വയമേവ അനിയന്ത്രിതമായി പെറ്റുപെരുകുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിധി അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജനിതക അവസ്ഥ തന്നെയാണ് രണ്ട് ബാഹ്യമായ പരിധി അവിടെ കോശവിഭജനത്തിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അതിനെ അപകടകാരികളായ രാസവസ്തുക്കൾ മറ്റ് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ വികിരണം സൂര്യരശ്മികളിൽ നിന്ന് വിഷ വിഷരശ്മികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികിരണങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് ഹോർമോണുകൾ അഥവാ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം ഉണ്ടാകുന്ന പുരുഷ സ്ത്രൈണ ഹോർമോണുകൾ നാലാമത് വിഷാണുകൾ അഥവാ വൈറസുകൾ ഇങ്ങനെ ബാഹ്യമായ പരിതസ്ഥിതികളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വതവേ ജനിതകപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദൗർബല്യമുള്ള ഒരാളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വാസ്തവം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അബ്നോർമൽ അസാധാരണമാവിധമുള്ള കോശങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ എല്ലാ നിമിഷവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ശിശു ഉൾപ്പെടെ നൂറ് വയസ്സുള്ള മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ എല്ലാവരിലും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളെ അപ്പപ്പോഴേ തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടാവുന്നതിലപ്പുറം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏതാണ്ടൊരു നൂറ് കോടി കോശങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു മുഴ എങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ രോഗിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അറിഞ്ഞിരിക്കുക രോഗിയിൽ മാത്രമല്ല ചുറ്റിനും കാണുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യരിലും ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന നേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ വരുന്ന സന്ദർശകരിലും എല്ലാവരിലും ദിവസേന ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരം അപ്പപ്പോൾ അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രോഗികളാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രോഗികളിലല്ലാതെ സാധാരണയായിട്ട് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും ദിവസേന സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് ശരീരം അപ്പോഴേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രോഗികളായി മാറുന്നില്ല എന്നുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക താങ്ക് യു